السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہو رہی تھی زمن میں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا کہ باری تعالی جب آپ نے اس نور کو میری پیشانی میں منتقل فرمایا پھر پیشانی کے بعد میری شہادت کی انگلی میں منتقل فرمایا تو کیا اس نور کا کچھ حصہ اب بھی میری پیٹھ میں باقی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ان کے یعنی حضور کے خاص اور قریب ترین صحابہ کا نور باقی رہ گیا ہے آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اس بقیہ نور کو میری باقی انگلیوں میں منتقل فرما دے حق تعالی نے وہ بقیہ نور ان کی باقی انگلیوں میں منتقل فرما دیا تو اب یہاں سے علماء کرام نے باضابطہ اپنی کتابوں میں باب بھی باندھا ہے کہ خلفاء الراشدین کا نور سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے پیج نمبر 479 جلد نمبر ایک میں باضابطہ جو ہے ٹائٹل دے کر اس کو جمع کیا ہے کہ اللہ تعالی نے چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نور بیچ کی بڑی انگلی میں اور ابر فاروق کا نور کن انگلی یعنی اس کے بالکل برابر والی انگلی میں ظاہر کیا اور سیدنا عثمان غنی کا نور اس کے برابر والی انگلی میں ظاہر ہوا تو یہ تین انگلیاں ہو گئیں شہادت کے بعد کی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور انگوٹھے میں ظاہر ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکوینس بھی یہ برقرار رکھی اور مولا علی کی شان بھی ذرا الگ بیان کی کہ انگلیوں کے بجائے انگوٹھے میں نور منتقل کیا کہ یہ میرے نبی کا اہل بیت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء کا اہل بیت جو مولا ہوگا دوست ہوگا مولا کائنات ہوگا اس کو ذرا الگ رکھا اس کے نور کو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد جب شیطان کے ورغلانے پر آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو یہ نور واپس ان کی پیٹھ میں چلا گیا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا یہ تفصیلات آپ کو ایک اور کتاب ہے بحر العلوم اس میں بھی مل جائیں گی اچھا سیدنا عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پھر یہ نور زمین پر اترنے کے بعد پھر یہ نور آدم علیہ السلام سے نکل کر ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام میں منتقل ہو گیا تھا وما علینا اللہ البلاغ